নমস্কার আমি শিবম আপনারা দেখছেন সীমান্ত বার্তা দেখে নিচ্ছি আজকের বিস্তারিত সংবাদ এক আজব ঘটনা চুয়ান্নটি গরু ধরা পড়ল মেঘালয়ে সেই গরুগুলো কোনো মতেই আসাম এবং বাংলাদেশে প্রবেশ করার কথা নয় এমনকি মেঘালয়ে বাইরে যেন যেতে না পারে এমন একটি নির্দেশ দিয়েছিল মেঘালয় আদালত কিন্তু আদালতের নির্দেশ অমান্য করে মেঘালয়ের গরু কাছাড়ের ঘুমড়া কালাইন কাটিগোড়া হয়ে ভারত বাংলা সীমান্তের করিমগঞ্জে প্রবেশ করে করিমগঞ্জ জেলার কালীগঞ্জ এলাকায়ও আনা হয়েছে মেঘালয়ের গরু আদালতের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও কিভাবে আসামে প্রবেশ করলো গরুগুলো কালীগঞ্জ এলাকার জনৈক উকিল আহমেদ উনার একটি লিখিত হলফনামাতে লিখেছেন গরু মেঘালয় থেকে আনা হয়েছে এবং আনার পথে এটাকে দিয়ে এসেছে এমনকি আরও দশটা গরু আনতে সময় পথে মৃত্যু হয়েছে আর বাকি গরু উকিল আহমেদের জিম্মায় আছে গরু আনার কোনো বৈধ নথিপত্র এখনো হাতে আসেনি মেঘালয় থেকে আনা গরু এখন চড়াই পথে বাংলাদেশে পাঠানো হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই এটা নিয়ে বিজেপির বরিষ্ঠ নেতা এবং এআইটিসির অধ্যক্ষ মিশন রঞ্জন দাস আগের প্রতিবেদনে বলেছিলেন এখন বড় প্রশ্ন হচ্ছে নথিবিহীন গরুগুলো উকিল আহমেদের বাড়িতে রাখার নির্দেশ কিভাবে দিলেন আসাম আরক্ষী সেই ব্যাপারে করিমগঞ্জের অতিরিক্ত আরক্ষীকে বলা মতে তিনি লিখিত কিছু না পাওয়ায় তিনি কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেননি যদিও এটার অনুসন্ধান চলছে এদিকে করিমগঞ্জ জেলার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের গোরক্ষা সমিতি জেলা উপায়ুক্ত এবং আরক্ষী অধীক্ষককে নিয়ে একটি স্মারকপত্র দেন আর বলেন এতদিন থেকে চুয়ান্নটি গরু কেন আরক্ষীর জিম্মায় নিলেন না এই ব্যাপারে কালীগঞ্জের আরক্ষী কি জড়িত আছেন যদি বা থাকেন তাহলে সঠিক তদন্ত হবে আর এই ক্ষেত্রে আরক্ষী গরুগুলো উদ্ধার করে উকিল আহমেদকে কঠোর শাস্তি দেওয়া উচিত নতুবা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সমগ্র জেলা জুড়ে আন্দোলনে নাম দেয় न्यूज चैनल में इलेक्ट्रॉनिक न्यूज में हम लोगों ने देखा कि फिफ्टी फोर नंबर्स ऑफ काउस हैव बीन इलीगली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम मेघालय अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द मेघालय कोर्ट और ये सारे गोमाता किसी उकील आहमेद उकील आहमेद कालीगंज उसके घर पे इलीगली रखा गया है इन स्पाइट ऑफ इन्फॉर्मिंग द कालीगंज पुलिस इंचार्ज नो एक्शन हैड बीन टेकन टिल यर सो टुडे वी द मेम्बर्स ऑफ विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा विभाग वी अप्रोच द डेप्यूटी कमिश्नर एलॉन्ग विद द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस करीमगंज एंड आक्स टीम टू टेक स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन अगेंस्ट दो who are associated with the trafficking of gomata so that an example can be set so that gomata traffickers should not continue any any kind of trafficking within the karimgan district along with barak valley hum logo ka sirf yahi nivedan aur demand hai ke gomata ka trafficking aur smuggling barak valley mein nahi hona chahiye aur in sab ko government aur administration स्ट्रिक्ट हाथों से इनका आ, इनका सजा दे बांग्लादेश जाने का बहुत चांस है पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि बहुत सारा गोमाता ए लार्ज नंबर ऑफ काउस हैव बीन स्मगल टू बांग्लादेश जिसके लिए यहाँ पे लोकेलिटी में गाय का दाम इतना बढ़ गया है इतना बढ़ गया है कि हमारे यहाँ का लोकल फार्मर गाय खरीदने में असक्षम रहे है इसीलिए हम लोग एक स्ट्रिक्ट एक्शन हमने यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को वी इन्फॉर्म द एडमिनिस्ट्रेशन along with that we will also inform inform the chief minister and our central ministers so that strict action can be taken against all smugglers and cow traffickers also even against all government officials who are associated also the police who are associated with cow smuggling four numbers of cattle i see by i see i do got out of our at a information that he said to bsa proper of mane amar kaligons আমি 
যে কি গরু আহিছিল গরু পা আহিছিল পড়ার কি বাধ্যবাধকতা কি আছে রেস্ট্রিকশন কি আছে এই সমস্ত কথাখিনি আমি এনকোয়ারি ওয়াই তদন্তর অন্তরে আমি কব অলরেডি এই বস্তুটা যেটা আমার মানে ডিস্ট্রিক্ট বা আমার ই হয়েছে নলেজত আছে আমার জ্ঞাত হয়েছে তো আমি সেটার উপর বেস করে পেলে এটা আমি অলরেডি জেনারেল ডাই এন্ট্রি আমি করেছো করে পেলে আমি আমার তদন্ত আমি আমার নিজাববীয়াকে আমার পুলিশের তরফ ফালের আমি আমার একটা এনকোয়ারি আমি একটা রিসিভ করে অলরেডি আমার তদন্ত প্রক্রিয়া আমি চলাই পড়ছো যদি আমি তাত যে ধর কোরবারপরা সেই গরু বেআইনিভাবে আমার জুরিজেকশন লিছে তার পার্পাস বা বেলে উদ্দেশ্য লিছে তাত যদি কিনা এভিডেন্স পাও কগনিজেন্স থাকে হলে আমি নিশ্চয়ক আমি কেস রেজিস্টার করে দোষীর এগেনস্টত আমি আইনগতভাবে ব্যবস্থা লোক আমি যত্ন করি করোনা ভাইরাসের জন্য বিশ্বজুড়ে চলছে হাহাকার কিন্তু এদিকে আজ গণেশ চতুর্থীর দিন প্রতি বছরের মতো এবারও গণেশ পুজো করলেন নক্ষত্র ক্রু যদিও এবার ছোট করে গণেশ পুজো করেছেন উনারা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই উনারা পুজো করেছেন তা নিয়ে করিমগঞ্জ জেলা পরিষদের আশিস নাত করিমগঞ্জ কংগ্রেসের ইয়ং ব্রিগেডের সন্দীপ নন্দী বললেন যেহেতু উনারা নক্ষত্র গ্রুপের সাথে জড়িত ঠিক এমনইভাবে পুজো করেছেন ফক গ্রুপ এবং করিমগঞ্জের আকাঙ্ক্ষা ক্লাব আকাঙ্ক্ষা ক্লাবের সদস্য আমরা প্রত্যেক বছরে বড় করে গণেশ পূজা করি কিন্তু এবার এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ করোনা মোকাবিলার জন্য কিচ্ছু করিতে পারি নাই তার জন্য ছোটোখাটো নিয়ম রক্ষার জন্য আমরা গণেশ পূজা 
সামান্য করিলাম প্রত্যেক বছরের মতো নিয়ম রক্ষা করিলাম এই বছর কত বছর এটা পূর্ণ হয়েছে আপনার এটা বারো বছর পূর্ণ হল তেরো বছর পূর্ণ হল প্রত্যেকবারই আমাদের করিমগঞ্জে আকাঙ্ক্ষা ক্লাব যেটা আছে প্রত্যেকবার একটা গণেশ পূজা করে এই আকাঙ্ক্ষা ক্লাবটি আসামের মধ্যে প্রথমবার প্রথমবারই এই গণেশ পূজা শুরু করেছিল কিন্তু এইবার যে একটা মহামারী আসলো কোভিড নাইনটিন হ্যাঁ এটার জন্য অনেক অনেক অসুবিধা হচ্ছে তাছাড়াও ইকোনমিক যেটা গ্রেড আছে এটাও অনেক কমে গেছে সবার কাছে কি বলবো প্রত্যেকবারই যেটা হয় যেটা আমাদের ক্লাব থেকে আজ আজ পর্যন্ত কোনো ধরনের চাঁদা দাদা হয়েছে না যা হয় নিজের নিজের থেকে টাকা দিয়ে নিজেদের মধ্যে হয়ে যায় হ্যাঁ কিন্তু এইবার যেটা হয়েছে মানে কারোর কাছে মানে সামান্য নেই অনেক আমাদের ক্লাবেরও অনেক মানে কি বলবো আমার বাবাদের ক্লাবেরও মানে আমি তো এই ক্লাবের কোনো সদস্য না আমার বাবা তারা হ্যাঁ বাবা তারা অনেক বন্ধুরা এই করোনা হয়েছে তার জন্য অনেক প্রবলেম হয়ে গেছে হ্যাঁ আর তেরো বছর ধরে যখন এই পূজাটা চালিয়ে যাচ্ছে হুম তখন এইবারও আমাদের পূজাটা হবে কিন্তু এটা বড় হবে হবে না কিন্তু সরকারের নিয়ম অনুযায়ী এটা পূজা হতে পারবে না কিন্তু আমরা নিয়ম রক্ষার ক্ষেত্রে ক্লাবের ভিতরে আমরা পূজাটা করা হচ্ছে হ্যাঁ এর জন্য আর সবাই প্রত্যেক করিমগঞ্জ বাসিন্দাদেরকে এই আকাঙ্ক্ষা ক্লাবের পক্ষ থেকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানানো হচ্ছে একশো একত্রিশ নম্বর বেটেলিয়ানের বিএসএফের জোয়ানরা প্লাজমা দিলেন শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সহিচ্ছায় প্লাজমা দিলেন বিএসএফের চার জোয়ানরা যথাক্রমে ওনারা হলেন চন্দন কুমার নরেন্দ্র কুমার জয়সরাজ সিং মুরলীধর সাহা উল্লেখ্য এই সকল জোয়ানরা শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কোভিড পজিটিভ হয়ে চোদ্দ জুলাই ভর্তি হয়েছিলেন এবং সুস্থ হয়ে ফিরে গিয়েছেন তেইশ জুলাই তারপরে ওনারা কোভিড যুদ্ধে প্লাজমা দান করে অন্যদের সুস্থ করতে এই প্রয়াস হাইলাকান্দিতে সংগঠিত হলো ভয়ঙ্কর মা বোলিং চিং এর ঘটনা শুক্রবার দুপুরবেলা লালার পার্শ্ববর্তী চ্যাংবিল এলাকায় কয়েকজন যুবক মিলে একজন মানুষকে উলঙ্গ করে পিটিয়ে অত্যাচার করেছে গতকালকে আমাদের লালা থানার অন্তর্গত চ্যাংবিলে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা একটা ছেলেকে নির্মমভাবে প্রহার করে উলঙ্গ করে প্রহার করা হয়েছে এই ছেলেটি ব্যবসা সূত্রে স্মল ব্যবসা করে হাইলাকান্দিতে ব্যবসা সূত্রে মণিপুরি একটা ছেলের কাছে কিছু টেকা টেকা পাওয়ার জন্য তাগদা দেওয়ার জন্য এই বাড়িতে গিয়েছিল কিন্তু টেকা না দিয়ে মণিপুরি ছেলেরা এই ছেলেকে যেভাবে হত্যা যেভাবে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল ছেলেকে প্রহার করে উলঙ্গ করে যেভাবে প্রহার করেছে এটা তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি আমরা কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির তরফ থেকে এবং আমি গতকালকে লালা থানার ওসির সঙ্গে যোগাযোগ করেছি হাইলাকান্দি পুলিশ সুপার মহোদয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি এবং দাবি উত্থাপন করছি যে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত যে সকল আছে এই সকলকে অতি সত্তর গ্রেফতার করার ব্যবস্থা করা হোক যদি এইভাবে নির্মম প্রহার এবং উলঙ্গ করে প্রহার করার যারা প্রহার করেছে এই কালপিটদেরকে যদি গ্রেফতার করা না হয় এই ধরনের ঘটনা বেড়ে থাকবে আগামীতে এই ধরনের আরও আরও ঘটনা ঘটবে আমি এলাকান্দির পুলিশ সুপার এবং লাতার ওসি মহোদয়কে আহ্বান করছি আপনার নিজে থেকে একটি মামলা দায়ের করে এই কালপিটদেরকে গ্রেফতার গ্রেফতারের ব্যবস্থা করা হোক আমি যে আমি যেটা জানতে পেরেছি যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে ছেলে ব্যবসা সূত্রে এখানে এসেছিল বইয়ের কারণে হে মামলা করতে পারছে না এবং মামলা করার সাহস করছে না কিন্তু আমরা কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমাদের তরফ থেকে আমরা একটি মামলা দায়ের করব এবং এই এই প্রহারের সঙ্গে জড়িত যে সকল কারফিট আছে যে কোনো সম্প্রদায় হোক এদেরকে গ্রেফতারের ব্যবস্থা করা হোক যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রেফতার করা না হবে আমরা কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি আমরা ধারাবাহিকভাবে এটার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ জানিয়ে প্রতিবাদ প্রতিবাদ করব এবং আগামীতে প্রতিবাদ চালাবো সীমান্তবর্তাতে আজ এই পর্যন্ত আগামীকাল আবারও দেখা হবে একই সময় একই চ্যানেলে নমস্কার